నందిగామలోని గురువారం అర్ధరాత్రి జనసేన కార్యకర్తలను వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు అంత మందించేందుకు ప్రయత్నించారు ఈ విషయం సీసీ పుటేజీలను ఇప్పటికే కృష్ణా జిల్లా పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు అయితే ఈ విషయం ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది ఇటీవలే పవన్ కళ్యాణ్ పశ్చిమ గోదావరిలో నిర్వహించిన కవాతు అనంతరం జనసేన నాయకులపై దాడి జరగడం చర్చకు దారితీసింది దీనికి సంబంధించి నందిగామ పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి నందిగామకు చెందిన జనసేన నాయకుడు చలమల శ్రీనివాసుపై వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్త బుల్లి అలియాస్ గుంటుపల్లి రామకృష్ణ మరియు ముబ్బా శేషగిరి సస్రక్ సైదాలు ఆయుధాలతో చంపేందుకు ప్రయత్నించారు ఇటీవల జనసేన పార్టీ నందిగామలో వైఎస్సార్సీపీ పార్టీ దీటుగా ప్రజా సమస్యలపై పోరాడుతున్న నేపథ్యంలో జనసేన పార్టీ ఎదుగుదల ఓర్చుకోలేక వీరి ముగ్గురు కలిసి నందిగామలో జనసేన కీలక నాయకుడిగా ఉన్న చలమల శ్రీనివాసుపై హత్యాయత్నం చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు అయితే శ్రీనివాస్పై దాడి చేసిన అనంతరం శ్రీనివాస్ చౌదరి అచేతనంగా పడి ఉండడం చూసిన నిందితులు అక్కడ నుండి వెళ్లిపోయారు సమాచారం అందుకున్న శ్రీనివాస్ స్నేహితులు ఆసుపత్రికి తరలించారు అయితే పోలీసులకు సమాచారం అందించిన చాలా ఆలస్యంగా సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారని కేసు కూడా హత్యాయత్నం కేసు కాకుండా ఏదో దాడి చేసినట్లు కేసు నమోదు చేశారని తీవ్ర గాయాలతో ఉన్న శ్రీనివాస్ కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు ఈ కేసులో సీసీ పుటేజీలు స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులకు హత్యకు ప్రయత్నించిన విషయం తెలిసిన చిన్న కేసుగా ఎందుకు చిత్రీకరించారు అని పోలీసుల తీరుపై బాధితుని బంధువులు అసహనం వ్యక్తం చేశారు తనకు బుల్లివారి అనుచరుల నుండి ప్రాణహాని ఉందని తనకు రక్షణ కల్పించాలని ఎస్పీ సర్వశ్రేష్ఠి త్రిపాఠిని కోరుతున్నట్లు తెలిపారు దాడి అనంతరం శ్రీనివాస్ మెడలో ఉన్న బంగారం సెల్ఫోన్ లాక్కున్నట్లు దృశ్యాల్లో కనిపించిన పోలీసులు ఈ విషయంపై ఇంతవరకు ఎందుకు స్పందించలేదో అర్థం కావడం లేదని పోలీస్ వ్యవస్థపై తనకు నమ్మకం పోతుందని మీడియా ముందు వాపోయారు నందిగామ నియోజకవర్గం అండి నా పేరు చలమల శ్రీనివాసరావు నేను నందిగామ పట్నంలో నివాసం ఉంటున్నాను మరి నేను జనసేన పార్టీ నందిగామ నియోజకవర్గంలో ముఖ్య నాయకుడిని మరి నా పైన మొన్న పదిహేనవ తారీఖు రాత్రి మరి సుమారుగా పది పదకొండు గంటల మధ్యలో నేను సా బజార్కి వెళుతుంటే మరి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు మరి నాపై దాడి చేసి నన్ను చంపటానికి ప్రయత్నించారు మరి నేను చనిపోయానని చెప్పి దాని మీద మరి నన్ను వదిలేసి మరి నా దగ్గర ఉన్నటువంటి బంగారాన్ని సెల్ ఫోన్లు కూడా వాళ్ళు స్వాధీనం చేసుకొని వెళ్ళిపోవడం జరిగింది మరి నేను హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయ్యి పోలీసు వారికి ఇంటిమేట్ చేస్తే పోలీసు వారు వచ్చి కేసు నమోదు చేసుకున్నారు మరి నాపై హత్యాయత్నం కేసు జరిగింది హత్యాయత్నం జరిగింది నాపై నన్ను కుట్రపూరితంగా చంపితే ఇక్కడ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుస్తుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో మరి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మరి కార్యకర్తలు మరి ఉద్దేశపూర్వకంగా నన్ను హత్య చేయడానికి మరి హత్య చేయాలని చెప్పి పకడ్బందీగా నన్ను హత్య చేయటం హత్య చేయడానికి ప్రయత్నించి చనిపోయానని చెప్పేసి వదిలేసి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది మరి మరి బహుశ వాళ్ళ పేర్లు గుంటుపల్లి రామకృష్ణ అదేవిధంగా మువ్వా శాసగిరిరావు మరి షేక్ షైదా ఇంకా తదితరులు నా మీద దాడి చేశారు అవన్నీ కూడా మరి అవి సీసీ ఫుటేజీల్లో రికార్డ్ అవ్వడం కూడా జరిగింది మరి పోలీసు వారు మరి దీనిపై జరిగినటువంటి దాన్ని విచారణ చేసి ఏదో ఒక చిన్న త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ కేసు కట్టారని చెప్పి కూడా తెలిసింది మరి నేను ఒకటే అడుగుతా ఉన్నాను నాపై హత్యాయత్నం జరిగింది దారి దోపిడీ జరిగింది నా వస్తువులు బంగారు వస్తువులు దొంగిలించడం జరిగింది మరి వీటినన్నిటిని కూడా గమనించి మరి నాకు న్యాయం చేసి మరి భవిష్యత్తులో నన్ను వాళ్ళు చంపుతారు నాకు రక్షణ కల్పించమని కూడా మరి పోలీసు వారిని కానీ ఇంకా కొంతమంది పార్టీ వాళ్ళని కూడా నా పార్టీ వాళ్ళని కూడా నేను మరి కలవటం జరిగింది భవిష్యత్తులో నాపై హత్యాయత్నం హత్య చేసేటువంటి కుట్ర ఉందని ఇంత మూలంగా నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను కాబట్టి నన్ను కాపాడమని పోలీసు వారికి సమానంగా 